American infantrymen once again hit the road toward Korea's city of Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Und das oft Jahre nachdem die Bomben gefallen und die überlebenden Soldaten nach Hause zurückgekehrt waren. Zu dem Zeitpunkt, als die Raketen abgeschossen und die Truppen ins Feld geschickt wurden, präsentierte man dem amerikanischen Volk bestenfalls Halbwahrheiten und verschwieg die wahren Gründe und Ausmaße der Militäraktionen. Immer wieder die gleiche Strategie. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Schon der Vietnamkrieg lässt klar ein System der Kriegspropaganda erkennen, meint der Medienkritiker und Journalist Norman Solomon. Als Teenager las ich viel über den Vietnamkrieg und sah die Berichte im Fernsehen. Freunde gingen als Soldaten nach Vietnam. Und als ich selbst ins wehrpflichtige Alter kam, fragte ich mich immer öfter, ob all das, was da aus Washington und dem Weißen Haus kam, wirklich wahr war. Wir Immer mehr drängte sich mir die Frage auf, ob wir nicht viel mehr belogen wurden. Solomon sieht Parallelen zwischen der Propaganda für den Vietnamkrieg und für spätere Militäraktionen der USA. Während ich mir die Geschichte anschaute, beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass sich zwar die Namen der Länder änderten und die Situationen auch irgendwie unterschiedlich waren, aber es gab immer auffällige Parallelen. So gut wie nie fällt ein Krieg einfach so vom Himmel. Die Grundlage muss gelegt und der Fall konstruiert werden. Und oft werden wir dabei betrogen. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. We are living in an era marked by the growth of socialism. Its basic godless philosophy. Lying. Dirty. Its goal of world conquest. Shrewd. Godless. Its insidious tactics. Murderous. Determined. And its cunning strategy. It's an international criminal conspiracy. Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. You have the comparisons between da haben wir den Vergleich mit Hitler. And Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. We don't get information es gibt keine Informationen, um die Bilder richtig einzuordnen. This mad dog of the Middle East, I find he's not only a barbarian, but he's flaky. 
the drug indicted, drug related indicted dictator of Panama. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. And as Aldous Huxley said long ago, Aldous Huxley hat gesagt, es ist oft überzeugender Dinge wegzulassen als direkt zu lügen. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Erwähnt man das also nicht, ist es eine effektive Form der Propaganda. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig und nur mit dem hehren Ziel Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. We want nothing for ourselves. Only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country in their own way. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. Je öfter es gesagt wird, desto richtiger scheint es. Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. Die Botschaft lautet, Amerika darf nicht so selbstsüchtig sein. Wir müssen anderen helfen. Am Ende schaffen sie es, das Bombardieren von Menschen wie ein Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We are upholding our values, protecting our interests and advancing the cause of peace. Belgrade's largest heating plant up in flames. But even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war. If my motives wenn meine Motive ehrenwert sind, dann ist es nicht so schlimm, dass ich Menschen töte. Ich habe ja einen triftigen Grund, sie umzubringen. Amerika wird mit den Freunden der Freiheit stehen, um die demokratischen Bewegungen in der Mitte und darüber hinaus zu unterstützen, mit dem ultimaten Ziel, die Tyrannie in unserer Welt zu beenden. Und dann der moralisch unantastbare Präsident. Er sagt uns, dass alles getan wird, um Frieden möglich zu machen. Das ist die offizielle Version. Egal ob Johnson, Nixon oder der heutige Präsident, alle haben immer wieder betont, wie sehr sie den Frieden lieben und den Krieg hassen. Alle Präsidenten der letzten 50 Jahre haben uns erzählt, dass sie keinen Krieg wollen.
I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. So you have this eine paradoxe Situation. Der Präsident ordnet massive militärische Gewalt an, viele Menschen werden sterben und er sagt uns, ich will keine Gewalt, ich will Frieden. Für den Frieden zu kämpfen, dient immer als Rechtfertigung für den Krieg. Wir Amerikaner möchten glauben, dass unsere Regierung niemals versuchen würde, uns mit billiger Propaganda in einen Krieg hineinzuziehen, wie sie es beim Irakkrieg getan hat. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Iraq and Al Qaeda. Al Qaeda. Iraq and Al Qaeda. Terrorism. Cyber attacks. Nuclear program. Biological weapons. Cruise missiles. Ballistic missiles. Chemical and biological weapons. Iraq has weapons of mass destruction. President Bush has said Iraq has weapons of mass destruction. Tony Blair has said Iraq has weapons of mass destruction. Donald Rumsfeld has said Iraq has weapons of mass destruction. Richard Butler has said they do. The United Nations has said they do. The experts have said they do. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. The war propaganda function Die Kriegspropaganda der USA ist fein abgestimmt, raffiniert und bestens mit den Medien verzahnt. Media terrain. The White House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence. The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons. It's necessary der Paukenschlag der Medien dient als Verstärkungseffekt. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al-Qaeda connection. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see, both of, them, both of them want to see Americans dead. Die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Medien die Sicht der Regierung übernahmen, hat mich erschreckt. Die Säbel wurden gewetzt und die Invasion des Irak war nicht mehr nur möglich, sondern fast schon sicher. Well, I think that's exactly right. War is inevitable, and it is approaching inexorably. I agree. I don't think there's a viable option for the administration at this point. We're way too far out front in this. Send us over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. And in many ways, the U.S. news media... Die US-Medien standen dem Weißen Haus bald kaum noch darin nach, die Weichen auf Krieg zu stellen. ...in setting the agenda for war. We'll take you there, MSNBC. And although it's called the liberal media... Wir sprechen gerne von liberalen Medien, aber es gibt kaum Berichte aus dieser Zeit, die die Unausweichlichkeit des Einmarschs in Frage stellen. Wenn die Presse so sehr zur Geisel der Regierung wird, haben wir ein Problem. Wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. Unknowns. The ones we don't know, we don't know. <laughs> Excuse me, but is this an unknown unknown? Uh, I'm not several unknowns, and I'm, I'm just wondering I'm not if this going, is an unknown unknown. I'm not going to say which it is. Mr. Secretary, I'm right here. I'm right here. Im Vorfeld des Irakkriegs haben die Massenmedien es versäumt, die nötigen Fragen zu den überstürzten Kriegsvorbereitungen zu stellen. Im Gegenteil. Sie haben über die militärischen Perspektiven diskutiert, lange bevor die Kämpfe überhaupt begonnen hatten. 
CNN hat Offiziere im Ruhestand als angeblich unabhängige Experten angeworben. Die betonten militärisches Denken zu einer Zeit, als grundsätzliche Zweifel an diesem Krieg angebracht gewesen wären. Often journalists blame the government for Journalisten machen oft die Regierung verantwortlich, wenn es ihnen nicht gelingt, kritisch zu berichten. Aber keiner hat die großen Sender gezwungen, so sehr auf pensionierte Generäle und Admiräle zu setzen. Ein CNN-Moderator gab allen Ernstes damit an, dass er mit einer Liste möglicher Militärkommentatoren ins Pentagon gegangen sei und die Zuständigen gefragt habe, ob sie seine Auswahl gut fänden. Und sie geben auch noch damit an. Mit unabhängiger Presse hat das nichts mehr zu tun. Es sieht so aus, als ob unsere Medien im Kriegsfall automatisch eine Vermeidungshaltung einnehmen, auch wenn der Krieg auf Lügen basiert. Lies. 1964 behauptet Präsident Johnson fälschlicherweise, dass die Nordvietnamesen US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin angegriffen hätten. Damit bliebe ihm keine Wahl. Jetzt müsse er den Konflikt ausweiten. Es ist normal, die Öffentlichkeit zu belügen, zu täuschen, ihr wichtige Tatsachen vorzuenthalten. Die Medien übernahmen Johnsons Version. Da die Presse die Geschichte nicht hinterfragte, war es für den Kongress wesentlich einfacher, die Tonkin-Resolution zu verabschieden. Ein entscheidender Schritt, denn damit waren die Tore offen für den Vietnamkrieg. Einige Jahrzehnte später sagt uns George W. Bush, dass der Irak ganz sicher Massenvernichtungswaffen habe. Der Geheimdienst habe dies bestätigt. Nichts davon stimmte. Secretary of State Powell will present information and intelligence about Iraqis legal, Iraqs illegal weapons programs, its attempts to hide those weapons from inspectors and its links to terrorist groups. Der Höhepunkt der Propagandalügen ist erreicht, als Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 vor der UN-Vollversammlung Bericht erstattet. Saddam Hussein's intentions have never changed. He is not developing the missiles for self-defense. These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten and to deliver chemical, biological and if we let him der US-Presse fiel darauf nichts Besseres ein, als begeistert zu applaudieren. Dabei hätte man Pauls Aussagen analysieren und als Unwahrheit entlarven können. Während die britische und die internationale Presse die Angaben Pauls in Frage stellt, zollen die großen amerikanischen Nachrichtenmedien dem Außenminister einstimmig Lob. Eines der größten Märchen der Kriegspropaganda ist, dass wir nicht wissen konnten, dass Washington uns angelogen hat. Einigen Leuten war es klar, und sie haben es auch gesagt, aber man hat sie nicht auf den Sender gelassen. Eine dieser kritischen Stimmen ist Phil Donahue. Er ist einer der wenigen Kommentatoren, die die offizielle Version Washingtons anzweifeln. 
you know, you know, we're all now, everybody's righteous. What a terrible Hitler this is. We were mute when he was doing that. He was our SOB. I, I, I mean, absolutely. And now and we're sending our well, sons and daughters I, to war to fix that mistake. It so doesn't seem fair to me. Obwohl seine Sendung höchste Einschaltquoten hatte, wird sie drei Wochen vor Kriegsbeginn abgesetzt. Phil Donahue, was an anti -war voice on MSNBC. Phil Donahue war eine Stimme gegen den Krieg. In einem internen Schreiben steht, warum Donahues Sendung abgesetzt wurde. Wenn wir in den Krieg ziehen, darf das kein Gesicht von NBC sein. Dieser Kerl redet auf unserem Sender gegen den Krieg. So jemand darf nicht für uns sprechen. Das macht uns verletzlich. Man könnte sagen, wir seien unpatriotisch. Dann können wir mit den Flaggeschwenkern von Fox und CNN schon gar nicht mehr mithalten. Man fürchtete nicht nur den Druck der Regierung, sondern auch Werbekunden und Zuschauer. Unsere Soldaten sind im Kampf, wir müssen sie unterstützen, da stellt man nicht so unbequeme Fragen. Once the war against Saddam begins, we expect every American to support our military and if they can't do that, to shut up. And that is a tip off to Und das just ist nur ein Beispiel. Ein anderes bei CNN, den manche für einen liberalen Sender halten, hat im Herbst 2001, als die Raketen in Afghanistan einschlugen, der Chef ein Memo an seine Moderatoren und Reporter geschickt. Darin teilt er ihnen mit, immer wenn wir Bilder von sterbenden Menschen in Afghanistan zeigen, müssen sie die Zuschauer daran erinnern, dass dies alles im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 11. September passiert. Wenn die Korrespondenten vor Ort danach von zivilen Opfern berichten, reagieren die Moderatoren im Sender sofort. Gern stellt man auch den erschreckenden Bildern aus Afghanistan Aufnahmen von Ground Zero gegenüber, wo die Helfer zu diesem Zeitpunkt immer noch 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Und man betont immer wieder, hier wurden 5000 unschuldige Amerikaner ermordet. Dabei belegen alle Schätzungen, dass mehr Zivilisten bei der Bombardierung Afghanistans ums Leben gekommen sind als 2001 in den Twin Towers in New York. Die Stimmung gegen die Kriegsgegner heizte sich auf. Some Americans sadly not interested in victory, and yet they want us to believe that their behavior is patriotic. Well, it's not. Pay no heed to the peaceniks and the left-wing rock stars. They've had their 15 minutes of fame. These people are essentially useless. They are reflexively opposed to war. It's a principled position, but it's the wrong position, and you can't take them seriously as a strategic voice. Millions and billions of useless people out there. If you want to have democracy, you've got to have Demokratie free flow of information. Es darf keine Manipulation geben. You can't have the manipulation. Dann die Wende in den Medien. Nach der schnellen, erfolgreichen Einnahme Bagdads kommen die eigentlichen Probleme zum Vorschein. Es gibt keinen Plan für die Zeit danach. Die Gewalt eskaliert. Obendrein erfährt die Öffentlichkeit, dass der Militärschlag auf einer Lüge basierte. Der Irak hat gar keine Massenvernichtungswaffen. Jetzt kommt zum ersten Mal auch in den Medien Kritik auf. Plötzlich sind sich alle einig, dass bei der Tonkin-Resolution damals und den Waffen im Irak gelogen wurde. I'm sorry to say, but certainly television and perhaps to an extent my station was intimidated by the administration and its foot soldiers at Fox News. We should have been more skeptical. But that doesn't bring back any of the people. Aber das macht keines der Opfer wieder lebendig. Keinen unserer Soldaten und nicht die, die in ihrem Land von uns getötet worden sind. Es ist schön und gut zu sagen, das System hat funktioniert, die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Für diejenigen, die gestorben sind, war es zu spät. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Yeah. <laughs>
intelligence. There is, quote, complete confusion. Wenn der Präsident entscheidet, in den Krieg zu ziehen, wird der Krieg zum Produkt. Nach Vietnam hält die Regierung es für besser, die Kriegsberichterstattung direkt zu beeinflussen. Denn man vermutet, dass erst die negativen Bilder über den Krieg die Proteste der Menschen ausgelöst haben. Die Invasion von Grenada 1983, Panama 1989 und der Erste Golfkrieg 1991 machte man prompt zur TV-Show, produziert vom Pentagon. Man tat alles, um die Regierungssicht ins rechte Licht zu rücken. Dann eine neue Ära, die Invasion des Irak 2003. Die Medien verehren jetzt auch den Gott der Technologie. Grundsätzlich hat es das schon immer gegeben, die Begeisterung der Medien für die neueste Tötungstechnologie, auch im Vietnamkrieg. Well, Colonel, it's a great way to go to war. Die Technologie wird von Mal zu Mal ausgefeilter. Wir haben intelligente Bomben, gelenkte Präzisionswaffen und doch sterben mehr Zivilisten als Soldaten. Und ihre Zahl steigt seit dem Ersten Weltkrieg immer weiter an. This is going to be the entire nine yards. It was a breathtaking display of firepower. It's kind of a an culture. We have a complete gefühls kälte entwickelt gegenüber dem, was unsere Waffen anrichten. Behind the flight deck, the weapons officer who goes by the call sign Oasis will never see the ground or the target, for that matter. The airfield is simply a fuzzy image on his radar. And this is another very insidious aspect of. Es gibt noch einen perfiden Aspekt der Kriegspropaganda. Uns wird suggeriert, dass es moralisch richtig ist, die Menschen aus 10.000 Meter Höhe mit Hightech-Waffen umzubringen. Ganz im Gegensatz zu der Tat des Selbstmordattentäters, der die Menschen um sich herum mit seinem Sprengstoffgürtel in die Luft jagt. Die Targeting-Capabilities und die Care, die in die Targeting geht, um zu sehen, dass die precise Targets are struck and that uh, other targets are not struck is as impressive as anything anyone could see. The care that goes into it, the humanity that goes into it, to see that uh, military targets are, are destroyed to be sure, uh, but that uh, it's done in a way and in a manner and in a, destruct in a direction and with a weapon It is appropriate to that very particularized target. The weapons that are being used today have a degree of precision 
that no one ever dreamt of. In vielerlei Hinsicht sorgt der Zweite Irakkrieg 2003 für neue Dimensionen, auch in der Berichterstattung. Mit dem sogenannten Einbetten von Journalisten hat die Beeinflussung ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. US Army 7th Cavalry. Rather than being kept far away, Jetzt hielt man die Reporter nicht mehr vom Geschehen fern, man umarmte sie geradezu. Hunderte zogen mit in den Krieg. Sie wurden Teil des Invasionsapparats. Die eingebetteten Reporter befanden sich immer auf der Seite der Angreifer, nie dort, wo die Bomben einschlugen. Alles wurde aus der Sicht der Besetzer gezeigt. Die Korrespondenten der großen amerikanischen Sender ließen uns noch dazu wissen, wie eng verbunden sie mit den Soldaten waren. Manche sagten, ich würde alles für sie tun und sie alles für mich. Kameradschaftsgeist als Triebfeder der Berichterstattung. Das ist sehr nett, hat aber nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun. Das Einbetten der Reporter ist nur ein neuer Trick im alten Spiel der Kriegspropaganda. Nach Vietnam ist der Mythos entstanden, dass die Medien dort besonders kritisch berichtet und den Amerikanern die ganze Brutalität des Krieges vermittelt hätten. Viele meinen, es sei das Beste, zu diesem Standard zurückzukommen. Das ist, was die war in Vietnam ist all about. Ja, es gab exceptionelle Reporting. In der Tat gab es außergewöhnliche Berichte, aber es waren Ausnahmen. So die Bilder von GIs, die mit ihren Feuerzeugen ein Dorf abfackeln. Das ist den Leuten deshalb noch so präsent, weil es so unüblich war. Eigentlich sah man recht wenig von der maßlosen Gewalt dieses Krieges im Fernsehen. Besonders wenn amerikanische Soldaten für die Gräuel verantwortlich waren. Ein großes Tabu ist generell die Berichterstattung über das menschliche Leid. Bomben und Raketen, die vom Steuerzahler finanziert wurden, richten unermessliches Leid an. Sie verstümmeln und töten Menschen. Vor dem Krieg tut ein Präsident alles, um sein Volk dafür zu gewinnen. Er lügt, betrügt und manipuliert. Dann läuft es eine Weile problemlos für ihn, bis man ihn auffordert, den Krieg zu beenden. Wenn wir nicht so lange ich der Präsident bin, wäre das ein großer Fehler. Unsere Allies würden die Vertrauensfähigkeit in Amerika verlieren. Selbst wenn die Rufe nach Rückzug so laut werden, dass man sie nicht mehr überhören kann, haben die Politiker Strategien entwickelt, uns das baldige Ende des Krieges anzukündigen, während sie ihn in Wirklichkeit noch verlängern. Oder sie schaffen es sogar, wie im Fall von Nixons Vietnamisierung, den Krieg im Namen der Beendigung des Konfliktes noch anzuheizen. In the previous administration, we Americanized the war in Vietnam. In this administration, we are Vietnamizing the search for peace. 
Nun, da der Krieg unpopulär geworden ist, zieht man ein paar US-Truppen ab und überlässt den Verbündeten vor Ort die Verantwortung. Das vermittelt den Amerikanern, wir werden auf jeden Fall da rausgehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Der Fokus der Medien liegt immer auf unseren Soldaten. Die Leiden der zivilen Opfer werden uns kaum gezeigt. 1968 tritt der einflussreiche CBS-Moderator Walter Cronkite vor die Kamera und stellt sich massiv gegen die Regierung. Cronkite sagte ganz klar, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Jetzt, da der Wind sich gedreht hatte, übernahmen immer mehr seine Meinung. Lyndon Johnson soll nach Cronkites Kommentar gesagt haben, ich habe halb Amerika verloren. Die Aussage wird gerne zum Wendepunkt des Krieges und zur moralischen Stellungnahme der Medienwelt hochstilisiert. Nun, das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Cronkite stellte fest, dass die USA entgegen der offiziellen Version den Krieg in Vietnam nicht gewann, nicht gewinnen konnte. Er sprach nicht davon, dass der Krieg falsch war. Wenn der Kritiker sagt, der Krieg ist schlecht, weil wir ihn nicht gewinnen, lautet die Antwort, wir zeigen dir, dass er zu gewinnen ist oder dass der nächste Krieg zu gewinnen sein wird. Diese Kritik stellt nicht das Recht auf die Aggression an sich in Frage. Dazu müsste sie tiefer gehen. Egal, ob dieser Krieg zu gewinnen ist oder nicht, ein Reich mit Cruise Missiles erzwingen zu wollen, ist nicht rechtens. Während der letzten fünf Jahrzehnte haben wir eine Reihe von militärischen Interventionen erlebt. Unser Militär ist einmarschiert, hat Länder bombardiert und sie über lange Zeit besetzt gehalten. Immer wurde uns gesagt, es geschehe mit hehren Absichten und immer wieder haben junge Amerikaner und zahllose andere Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt. All das gilt auch heute noch. Die Dynamik ist immer dieselbe, bei der Besetzung des Iraks oder bei möglichen Zielen wie dem Iran. Und die Zukunft wird dasselbe bringen, wenn wir nicht begreifen, wie der Krieg in unsere Köpfe gepflanzt wird. Die Medien haben geglaubt und uns Glauben gemacht, dass die Außenpolitik vom Präsidenten gemacht werden sollte. Dieser kluge Kopf im Oval Office hat alle Informationen, er weiß mehr als wir. Das amerikanische Volk spielt keine besondere Rolle. Es hat nicht die Fähigkeit, mit so einer Situation umzugehen. Das gilt für den Vietnamkrieg, aber auch für spätere Konflikte. Im Kongress hat es immer wieder einzelne Stimmen dagegen gegeben, aber sie fanden keine Plattform in den Medien, auch wenn heute klar ist, dass sie richtig lagen. However difficult this vote may be, some of us must urge the use of restraint. Our country is in a state of mourning. Some of us must say, let's step back for a moment, let's just pause just for a minute. and think through the implications of our actions today so that this does not spiral out of control. As we act, let us not become the evil that we deplore.
Thank you, and I yield the balance of my time. Gentlewoman's time has expired. And this is a very common motif of history. In the es hat last immer wieder days, Menschen gegeben, die als Außenseiter time, abgetan wurden, weil sie nicht mit dem Strom schwimmen wollten. Mavericks, Oft hat uh, sich herausgestellt, dass sie als einzige den historischen Moment wisdom, richtig eingeschätzt haben. To understand the historical moment. We got to back our president. Since when do we have to back our president, or should we? when the president is proposing an unconstitutional act. Das beste Beispiel ist Senator Wayne Morse. 1964 schwamm er gegen den Strom des gesamten Kongresses. Morse sprach der US-Regierung das Recht ab, den Krieg gegen Vietnam überhaupt anzufangen. Denn, so sagte er, es ist Sache des amerikanischen Volkes, über die Außenpolitik zu entscheiden. This, this, this is the promulgation of an old fallacy that foreign policy belongs to the President of the United States. To whom does That's it belong nonsense. then? It belongs to the American people. All right, then our how, constitutional how fathers can, made it then very, how very can, clear. Where does the President fit into what this I'm in saying the responsibility is, scale? What I'm saying is under our Constitution, all the President is is the administrator of the people's foreign policy. Those are his prerogatives. And I am pleading that the American people be given the facts about foreign policy. You know, Senator, policy. that the American people cannot formulate Why and execute foreign policy. Why you're a man of little faith in democracy if you make that kind no, of announcement. I have complete faith in the ability of the American people to follow the facts if you'll give them. It isn't and my a charge faith, against my Senator. government is we're not giving the American people the facts. And that's the kind of faith in democracy. Dieses Vertrauen in die Demokratie ist in Washington nicht sehr verbreitet. Aber es ist eine gute Auslegung unserer Verfassung und eine gute Definition von Demokratie. Der bekannte amerikanische Journalist I.F. Stone hat einmal gesagt, dass alle Regierungen lügen und man ihnen nie glauben sollte. Stone meinte nicht, dass die Regierungen immer lügen. Aber wir sollten nie glauben, dass das, was eine Regierung uns sagt, automatisch wahr ist. Denn wir haben die Verantwortung, hinter die Fassade zu blicken. Wenn wir die Tricks durchschauen, mit denen man versucht, das Schlachten schön zu reden, dann hat der Wahnsinn des Militärs, wie Martin Luther King es nannte, keine Chance. Wenn wir erkennen, wie viel Leid das Blutbad bedeutet, können wir den Lauf der Dinge ändern. Aber die Suche nach der Wahrheit ist nicht leicht und braucht unsere ganze Hingabe. But it's not going to be easy, and it will require dedication to searching for truth.